。中国式的扯皮条，其实在各行各业都有，只要出了问题，那么就是踢皮球，他踢过来，他踢过去。啊，今天我遇到这个事情就是这样，涉及到五方人员在扯这个皮条。事情是这样的啊，业主家一个马桶漏水，那这个马桶漏水，他第一时间肯定是要先找到物业的。找到物业这边，然后物业他说这个漏水不归他们管，这个应该是找这个马桶厂家，然后他就报修，报修了之后，马桶厂家就把单派给我，让我上门去看一下。其实我没上门之前，我就跟业主说，我说你这个问题呢是这个排油管切的太短导致的，因为你这个楼盘我已经处理过很多起类似的这个案例了。所以我是很有把握的。他一打电话说这个问题，我就判断这个排污管应该是切太短导致漏水的。然后他给我打电话的时候，我们就一直在扯一个费用的问题。其实整个问题的关键点就是在一个马桶配件的这个费用这个问题上。因为如果你这个排污管切的太短，它原配的密封圈装上去它是不会密封的啊，会跑气，会漏水。如果是因为排污管切的太短导致的漏水，那么他们马桶厂家是不会受理的，因为这个不关他们的事。可能我这样说的话，有些人听得比较懵，因为他们这种精装房的哦，在建楼的时候，他们这个地产的采购会从马桶那边、马桶厂家那边采购一批马桶，但是他只采购马桶，并没有说啊、呃、采购这个安装费，所以他们。在装的时候就会承包给一些安装工人，就是说安装队啊、安装师傅承包给他们去去装，是吧？是分安装跟这个产品是分开来的。只要这个马桶拆出来，确定这个管是切平的啊，比较低的，那么就可以证明跟马桶的产品没有关系，所以他们就不会再受理了，是吧？那我就跟业主说，我说这个马桶拆出来之后，跟我的判断是一模一样的，那么你想要解决它？就必须要用到一个加长法郎这个配件，这个配件呢，厂家他也是没有的，啊，然后这个配件呢是我私人的，我这边有，你如果要当时把它处理好的话，就必须要向我这边购买一个配件，啊，当场就可以帮你处理好，你只要花几十块钱就可以了，因为这个拆装这个费用的话，马桶厂家会出，因为你不拆，你不不知道它是不是这个问题，所以这个费用厂家他会出。然后就在当时处理的话，他只需要花这个几十块钱的配件费就可以弄好，啊，假如说你不出好，那我拆出来拍一个照上传给这个厂家那边，那我们的任务已经算完成的了，我不用帮你处理，把马桶给你盖回去，啊，我就可以走了。但是你要是说过几天重新叫我过来弄的话，这个费用就不是几十块钱一个配件的问题了，那你是要拆要装就变成两百多了。所以我就先提前给业主说，我就说你最好是确定这个钱到底是谁出，啊，如果说你能出，那么当场就可以搞好。那时候你你要不出，那你总得找一找一方面出来出这个费用的吧。然后他找他们物业，他们物业也不出，他说这个不属于他们管的，他们物业的话只是说你灯泡不亮啊，帮你拧一下啊，啊打打个钉子，打打孔啊，这个是在他们的范围之内。但是你这个马桶发错漏水，跟他们。没有关系的，所以他们也不会出这个配件的钱。然后后面找找到谁？找到地产那边。然后地产那边他说这个问题也不能怪他们，因为这个所有东西都是包给人家出去干的是吧？整整个小区都是这样子干活的啊，如果会漏水，全部都会漏水了是吧？他就硬说是这个马桶法兰圈老化的问题啊。你如果说把这个问题归结到马桶法兰圈老化的话。那这个事情要追究到这个马桶厂家这边过来，是不是？啊、呃，我当然我也是马桶厂家派过来的，那我肯定不会这样子接受的，因为他很明显就是说这个管道切的太低了，啊，导致他不密封。因为地产那边他他们也只是上班拿个工资的，他也不会说自己掏钱出来买这个配件费，所以他也不出，因为已经找不到之前那个安装队了，是吧？几年了，早就撤散了，工工工钱全部都结清了，还哪里找得到人啊，是吧？那你说业主不出，厂家不出，物业不出，你地产商不出，不可能。我私人的这个配件，我免费贴给你去用啊，没有这回事，是吧？那我自己的配件，我肯定是要收费的嘛。所以就导致这个五方人员一直在扯皮条，就因为这一个配件的问题，没有协商好。
扯了将近快一个小时。后来实在没有办法了，业主上说：“不行了，那你要是说你走了，下次再叫你过来就要花两百多了，那我肯定是说让你这一次性让你搞好了，是吧？那花花几十块钱就花几十块钱嘛。但是他出的比较冤，就是我这个房子。”是新房来的，我自己都还没有住，那你就要让我掏钱来搞维修，那他肯定也是冤得很呐、啊，这我都能理解的。反正到最后还是业主掏钱，业主出这个配件的费用，他说他自认倒霉，他说到我不知道去哪里投诉了，不知道去找谁了。那你们说说这个问题，归根结底要去找谁呀、啊？啊，哪里找得到人啊，是吧？